തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നൈറ്റ് വിജിലിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുകയാണ് വചനം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടു വർഷമായി ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകൻ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ പഠിത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉഴപ്പി തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമായി വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി മുറിയടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഓർത്ത് ഈ അപ്പനും അമ്മയും ശാലോം ടി വിയുടെ നൈറ്റ് വിജിൽ ഇങ്ങനെ ചങ്കുപൊട്ടി പങ്കു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് തരികയാ അകലങ്ങളിൽ എവിടെയോ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകൻ പഠനം നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കുകയാ അവനെ പഠിക്കാൻ പോകാനുള്ള കൃപ ഈശോ തരുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞ നിമിഷം ആ അപ്പൻ ആ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തോട് ചേർത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ടെസ്റ്റ് മണി നമ്പർ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് മണി അയച്ചിരിക്കുകയാ സിസ്റ്ററെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യം പിറ്റേ ദിവസം അത്ഭുതമാണ് സിസ്റ്ററെ എന്റെ മകൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ അപ്പ എനിക്കുള്ള വിസ ശരിയാക്കിക്കോ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് എന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ശാലോം ടെസ്റ്റ് മണി എന്ന് സേവ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈശോ തന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈശോ കൃപ ചൊരിയും ശക്തിയുടെ മഴ അഭിഷേകത്തിന്റെ മഴ നേട്ടത്തിന്റെ മഴ നിനക്ക് വേണോ അത് ചേർത്ത് വെച്ച് സമർപ്പിച്ച് ശക്തിയോടെ കരമകടിച്ച് കൈകൾ വേദനയ്ക്കുമാറ് ആ പെരുമഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ വിലകേതകൾക്ക് മുമ്പിൽ വിജയം ഭരിക്കാൻ കർത്താവെ ആത്മാവിന്റെ തീമല എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെറിയണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം തുറയെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ര മാത്രം ആത്മാവിന്റെ തീമഴ സ്വർഗം തരുന്ന സമയമാണിത് ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോമിശിഖാടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ സർവേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ ജയമാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ പ്രൈസ്തലോൺ സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞ പ്രൈസ്തലോൺ നമുക്കിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ ആണോ സന്തോഷമാണോ ബൈബിള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടവരിലൊന്ന് കൈപൊക്കിക്ക ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഒത്തിരി പേര് ബൈബിള് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വക്കോളം നിറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചോ ഏഹ് വക്കോളം നിറച്ചാൽ അതെന്തായി മാറും വക്കോളം നിറച്ച വെള്ളം എന്തായി മാറി വീഞ്ഞായി മാറി ഇന്നലെ വരെ അത് വെള്ളമായിരുന്നെങ്കിൽ നാളെ അതെന്തായി മാറും വീഞ്ഞായി മാറും ഇന്നലെ വരെ നിൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വക്കോളം നിറയ്ക്കാത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വക്കോളം നിറയ്ക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വർഗം ഇന്ന് തൊടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗം തൊടാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വചനം മധുരിച്ചത് എത്ര വ്യക്തികളാക്കാണ് എത്ര പേർക്കാ നാല് പേർക്ക് ആർക്ക് ആരായിരുന്നു ആതിഥ്യയാൾ ദാവീദ് രണ്ടാമത്തേത് ജെറമയ മൂന്നാമത്തേത് എസ് കെ നാലാമത്തേത് ആരാ രോഹനാൻ അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇന്നത്തെ നാളെ നമുക്ക് കുമ്പസാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോളുക എസ് എക്കൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം എസ് എക്കൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങൾ ബൈബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഉറക്കി അങ്ങ് വായിക്കുകയാണ് എസ് എക്കൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക വായിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവിനിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ നുറക്കൊന്ന് വായിച്ചേ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് 
എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ചുമ്മാ രണ്ട് കാലം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനാണോ പ്രവാചകരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആണോ ആണോ അല്ലയോ അല്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഹൃദയം ഉണർത്തണം നിലത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം വചനം കേൾക്കാൻ ഹൃദയത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കണം എഴുന്നേൽക്കണം നിന്റെ ഹൃദയം തയ്യാറാക്കണം വക്കോളം നിറച്ചു വെക്കാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ഒരുക്കണം വചനം പറയുക എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരോട് വചനം സംസാരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാ അടുത്ത വചനം അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി മനുഷ്യപുത്ര എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച എസ് കെ പ്രവാചകൻ ഹൃദയം ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവൻ കേട്ടു എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വചനം ചെവി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആരവനിൽ പ്രവേശിച്ചു ആര് പ്രവേശിച്ചു ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഈ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ വചനം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വചനം അവൻ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെണിൽ നിറയും ആരെണിൽ നിറയും പരിശുദ്ധാത്മാ വചനോട് എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നൊരു ഒരു കാര്യം ചെന്ന് ചെയ്തു എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഒരു ചോദ്യം ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ബലഹീനതയുണ്ടോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ആണോ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ചില പ്രകൃതികൾ നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് വീഴിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ നീ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിലേക്ക് വന്ന് നിറയും അപ്പോൾ അവൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും സ്ഥിരത സ്ഥിരത എന്ന പുണ്യം വചനം കെട്ട് ധ്യാനം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിള് വായിച്ചേക്കാം എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും പഴയ പടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ സ്ഥിരത എന്ന പുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി അടുത്ത വചനം കേക്ക് അവൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൻ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നിലേക്ക് വന്ന് ആവസിക്കും അവൻ എന്നെ കാലുകൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആരുടെ സ്വരമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ആരുടെ സ്വരം കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ഇതുവരെ മറ്റ് പല സ്വരങ്ങളും എന്നെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശോ ചെയ്ത ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ധ്യാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ വഴികളിലും ഓരോ ആലയങ്ങളിലുമൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോ ചില ജീവിതങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മാനസാന്തരങ്ങൾ അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു രണ്ടര മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിൽ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പോയി ഒരു കൊച്ചടവകയാണ് കൂടി വന്ന എൺപത് വീട്ടുകാർ കാണും ആ ധ്യാനത്തിന് എൺപത് വീട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ പുറത്തു പോയി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വന്നത് ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് പേര് കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നാം ദിവസം ധ്യാനം തുടങ്ങി ഒരു ദിവസത്തോളം യാത്ര ചെയ്താണ് ഞാൻ ധ്യാന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുക ധ്യാനം തുടങ്ങി 
Diana and Paranita Angota, a shot to the Bolianic Vili and Totini, or cut the Swigari camp at Tinilla, Janathan Adulkola, but turn to the Bole or Anibova, Ithraim Nala and the Jeeva the Tradail, Utri number a petty the Vasaman, Diana and Karina, on none there was some Diana and Karina and Arangabo, a chamber on you, Sister Ray, Namoko the Vida Vare Pogana, Unu Vadimo, Namada Pali Mai, Utri Sneha Muladum. Enal, Pandil Kairila to the Maya, or is Chetan under a Chetan de Viti Pogana Chetan de Pratiagada Matunamala Padunenja the Vassam, continuous Matibiki Uri the Vassamella, Padunenja the Vassam, where Oji Pashno Jatan Kadikila, Madingarikim de Avaledo to Vagan the Remere, Windan Kadanorangum, Epidangle in the Kambol, Windam Madingarichundikum, Kuli illa, Nana illa, Padunenja the Vassam. Padaran itu sangat kerja yang boleh. Ia mati tanpa kereta orang. Apal, ada yang pinai. Padaran itu bosan. Nana, orang ini kunda iri kyu. Bahari yunda, makal yunda. Abu rode mindi lla. Ingan eh, dewas sengal, orang lla, randa lla. Padini ej wassa kalam. Pasha ini manusia ne, susu mari, accha mari, padli makke, orang itu padi istimewa. Apal accha ni rode paranya, nalla orang manusia na. Pasha ini orang cetan depression. Aduh, guna nama kami itu baru pergi. Pergi umur dia, janda, nari, la, cetan, damasikiga. Eni aku flat je, kena keti kundu pergi. Jangan kandu. Aam ahad ini ada tu, cetan dek ceci, ingat wingi, putan, nak dah, ayam, nak luka gaya. Indu cium, prati cium, prati cium, mana tu? Manas sah darang lili lata, uru jiwida. Dua pen kutegal, awal ingat wingi, puti, karai, ingat ravesta. Awal ingat oki, ingat ceri ceri, ke padi gaya ramu baca nenu de paranya, sister. Eni nod de ceci, mana tu, anda rida. Amuri, orang vali ya panni kuri ya na, alat tas melon dagum, ini ratri samiya tanggut to kondu bogam bo, penakku mande bijari kerida, ini paranyo, ni am berani cerita, penakku onde ni am bijari, accha ni am penakku mande bijari kila, amu kuri bici boga, amada cilem bo, ni am kandu, tadi yoke walniti walarti, mudi yoke niti walarti, orang badan ini dua samai, mati tenda ketta dange kondu, orang katilai ke niinga na, cerita ni ni am kana gaya. Amanisian, ini nanti nila kan sakti illa, pasal ini nanti soh pelikingan ada cari iru. Acem baru ni cerita, mana padli yo dianya pi kaya mana sastra agato, apod acen, acetan, ane noki yo nanti ceri chu. Sastru mari ane ke vali istimewa, pasal, orang karya, ane pon ni sastre, kudi nartan, ane venyod paranya kerit. Ini kete kete, ane madet tada, adu gunda, beherah vali tu paranya, edi sastru nanti cahaya uduk. Nara yang awalnya kudu ke, ini perayaan cerita ni nampu bunduk iya. Panjang pernah cerita, kudi nurutun untuk perayaan untuk bila, saya mandat. Karena, cerita ni orang yang kudi nurutun untuk perayaan, pada ni esok wassa mai, ni rentan orang kudi ke nurut cerita ni orang, orang sister orang ini bandar kudi nurutun untuk perayaan, aduk kudi ni kila cerita. Abade, kereta awal ini kerbau aneh petiu, otak karya cerita ni orang cody ke bodoh, nara ni arah cia, cerita ni orang padli beran petiu. Ente ponnya sister eh. Adematram ini udah parah ya itu. Abad ini ada orang bo, manusia benda ni cepo. Nyalah ini isu udah parah ni show eh. Ini chatan yang kita ada, ini desa mitra nyalah boh villa. Aduh guna ni kita chatan yang beranam. Padi kerana tanah yang orang bo, otak ada chatan udah parah nyu. Chatan, nyalah nara adi kono isu yang de. Nyalah isu udah mana mati yang agil. Orang karya chatan yang villa beri kegiya. Nada raya villa, anjir ek chatan pandi gilat ti diku. Orangnya, acah tan berani susutare, anjara boyit, ettare ayah alam ni amari lagu tu, pernah ke wonder bijari kerida susutu mar orang ni ke vali asne ka mana, am manusia ni manusia ni nanma, ada ni ke manusia lagi, pray petawere, madatte chanda po, yatra si orang 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 ni bijari cenggulum, evidi yokyo, ni ke tu ni orang orang da, ini cetan eh, ini sorang orang kelak ke kondo berana mengil, orang ubud es cenggulum nada kila, pashe. Sorghum kayu kibidi cial, ah cetan nada padli gelat tiiri ke mana? Eni kau rapa? Prati cipri apa tuvere? Enja kuda yang lalu berum, jangan tamasik ke nama datulah Yesus tu marium. Orang macam ceri nere atriye, pagalaki, pagalaki, orang atma bani berendi prati cipun nede bosam. Eni kinde marakan betila, an nere atri, sahsa modal gudi ane asih botol lukka kondo boi. Aliye wajan aku lukka kadanu bunu, pashe prati nene nerti illa, orang agrega marionu. Ia cetan eh, ini kewenam, isu kewenam, 
Karena kami manusian, ang kita kicu talla mati yang kita kene, adakah nelayan pati kerak gaya, pati ni lalat itu kanda, mati itu lek vir ne vir ne pove gaya, ini ada chatan, pinu ada paranya dan di orang melayu ada sastera, itu orang sakti, ni yang pedic pedic wali kiva sastera, pati ni lal, ini chatan, pray pertama kali, orang adis syukti allah kotor, an meri sastera beriaga, pitu dosan dia vile, edu mana kene jangan padli ini cillimbo. Anjare ke mana? Endi ini cetan, padli udah kasih rail bandiri ke nida. Yan kandu naraya kandu. Karangal kartama de bakal ek yerti. Kandu ni rojki arpi curi kurbana. Adi yan inda marakil lebriye patawre. Inda ende ya cetan ondallo. Adi pinne inda vare. Oru deva sambolum inda boru nene mumbum. Cetan de kariam. Janat todu parayan mana nene kito nene yedo gundu. Vilichon sam sari citta. Cheta. Nyaan parai yang katu, perun nam parai illa, percaya cetan yang kurus cepat parai yang mana parani ta, yang college ini nna, ingotu wanda de priye petawre, a cetan berani sesetere, an modal inna beri, nyaan urit tulip polium, matiam kari cetilla, priye petam makade, bela kena dagal, eni kium ninggal kum, on nallangin, pala vidat tilunda, percaya. Abadek, Yesu ada kripa kadang beran. Apa, pati nila, nelayan pati kadak kono revekti ayan. Tiri tu nelayan pati rikigia. Eju nel kan, ene kyu pati nila. Iba da yasa kele, eju ne pachinur tu yudu pole. Yen ne yom ne eju ne pachinur tu yal. Apa, nyam binne mun note nada nola ma payan. Oru revekti engilum. Iba da iran Yesu yod. Tanda bela gan itu ya kuricu, papa caci lugu le kuricu, ini ratri il peranyal, abang tanda yat ma abine, ni ni le kayec, ni ni me sakti wayu pic, abang ni ne, ni era ya berik, nada tu men ni kyu nur, cahda mana mara pun de makale, rand karang la muiyerti, apun e berik cunda sudice, abang de karam berik kyal, ni de karam muiyerti kudu ta, sudice batice, pora la sora muiyerti sora muiyerti. Sakti bagai rendah risau ya kanan betul, betul. Orang pa, semua orang korang pa. Apa orang? Pravacha kan orang kartabu paranya, ini neti nilk, ini kini orang samsaari kian orang. Tapi pravacha kan orang nama tu paranya tu, ini neti nilkan, kerja yam, orang tayar aku apa? Ini bela kena tu orang, soya am pati lah tu tu orang, ni anda mumbi mana nilk tu dia, orang koduk, ni anda awas tanya dia mana gelu, aduk koduk tamadi. Orang ni cek yang dah, abad yang rada yang ada macam itu, Sangir tanah pustakaan, Ejibati one benda mati ayat tulai kau ni begam pukai, Sangir tanam, Ejibati one benda mati ayam, abide, satu one benda wajan angal edukan, Sangir tanam Ejibati one benda, satu one benda wajan angal kanda, kitiyo, speed speed ni begam edukan, dari diri kau ni, yanggalu de, purbegan maru de, agarutyanggal, 
ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഓർക്കരുത് സങ്കീർത്തകൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനുശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വായിക്കുക അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ ഞങ്ങൾ തീർത്തും നീലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് വചനം അങ്ങയുടെ കൃപ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണം ഞങ്ങൾ തീർത്തും എവിടെയാ നിലം പറ്റിക്കിടക്കുക അടുത്ത വചനം വായിക്കുക ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയായ ദൈവമേ ആരാ രക്ഷ ആരാ രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തു അടുത്ത വചനം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശുനാമം രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവേ അങ്ങന്റെ രക്ഷയാണെന്നും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രതി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ സഹായിക്കണം അടുത്ത വചനം വായിക്ക അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണം കുംഭസാര കൂട്ടിൽ അച്ഛൻ തരുന്ന ആശീർവാദം ആരുടെ നാമത്തിലാ ആരുടെ നാമത്തിലാ പാപം മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ വചനം എന്താ പറഞ്ഞേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാ കർത്താവെ ഇപ്പോൾ കൃപ കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുവാണ് അങ്ങയുടെ രക്ഷകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് പഴയ നിയമ ജനത ഇപ്പൊ സങ്കീർത്തകൻ പറയുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചോദിക്കണം ഞങ്ങൾ തീർത്തും നിലം പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്റെ രക്ഷയായ യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തെ പ്രതി എന്നെ സഹായിക്കണം ഈ നിലം പറ്റലിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുകയും ചെയ്യണം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ എല്ലാവർക്കും വേണം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വലത് കരം ഉയർത്തി വചനം പറഞ്ഞു വചനം പറയുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് വേണം വചനം പറയാൻ വചനം പറ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ കൃപ അതിവേഗം ഞങ്ങളുടെ കേട്ടായിരുന്നോ എല്ലാവരും കേട്ടു ഇനി തിരിച്ചു വയസ്സക്കലിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എസ് എക്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനം എസ് എക്കലിന് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ഷണം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എസ് എക്കലിന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തി വചന അഭിഷേകം വേണ്ടവരൊക്കെ ഈ വചന ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചോണം വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വചന അഭിഷേകം വേണോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണം വചനാഭിഷേകം വേണ്ടവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക രണ്ടാമത്തെയും എട്ടാം വചനം വായിക്കുക മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് കേൾക്കുക വചനം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞു ആ ധിക്കാരികളുടെ ഭവനത്തെ പോലെ നീയും ധിക്കാരിയാകരുത് ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് ആരാ ആരാ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ വചനം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ധിക്കാരിയാകുവോ ആകുവോ ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് നീ വാ തുറന്ന് ഭക്ഷിക്കണം വാ തുറന്ന് ഭക്ഷിക്കണം ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാഹം വേണം ആഗ്രഹം വേണം വിശപ്പ് വേണം ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് വാ തുറന്ന് ഭക്ഷിക്കണം അവിടുത്തെ വചനം ഞാൻ നോക്കി അതാ നീട്ടിയ ഒരു കരവും അതിൽ ഒരു ലേഖന ചുരുളും ഇനി മൂന്നാമധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വചനം വായിക്കുക ഞാൻ വാ തുറന്നു അവൻ ആ ചുരുൾ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു അടുത്ത വചനം 
അവൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ തരുന്ന ഈ ചുരുൾ ഭക്ഷിച്ച് വയറ് നിറയ്ക്കുക ഞാനത് ഭക്ഷിച്ചു എൻ്റെ വായിൽ അത് തേൻ പോലെ മധുരിച്ചു എസക്കിയലിന് വചനം മധുരിച്ചുവെന്ന് ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വായിലത് തേൻ പോലെ മധുരിച്ചു വചനം തേൻ പോലെ മധുരിച്ച എസ് എക്കൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആത്മാവ് എന്നെ മേൽപോട്ടുയർത്തി എന്താണ് വചനം ആത്മാവ് എന്നെ മേൽപോട്ടുയർത്തി ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ വചനം മുഴുവൻ എടുത്തു തിന്നു ഉടനെ പൊക്കത്തിലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് അർത്ഥം ആണോ അല്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെളിയില്ല ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ആണ് അപ്പൊ ചെളിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്നെ വചനം മധുരിക്കുന്ന എനിക്ക് എവിടേക്ക് എഴുന്നേക്കാനാ കൃപ തരുന്നേ ചെളിയുടെ മുകളിൽ ചെളി പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു കൃപ പ്രവാചകനെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ സമയത്ത് മേൽപോട്ടുയർത്തി ഇനി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വചനത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം വായിക്ക അവിടെ അവിടെ കർത്താവിന്റെ കരം എന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആത്മാവിനെ മേൽപോട്ടുയർത്തി അവിടെ കർത്താവിന്റെ കരം എന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ചെളിയിൽ നിന്ന് വചനം കേട്ട ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ആത്മാവനെ പൊക്കിയെടുത്തു പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വിശ്രമിച്ച എന്റെ തോളിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അവിടെ കർത്താവിന്റെ കരം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈബിൾ പണ്ഡിത തരുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വചനം പൊക്കിയെടുത്ത് സ്ഥിരത നൽകി കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരത്തൻ എന്താന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം കുറയുമോ എനിക്ക് കുറയുമോ ഇല്ല കർത്താവിൻ്റെ കരം എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാപത്തിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി വചനം കെട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങും അനുഗ്രഹത്തിന് കുറവുണ്ടാവില്ല പഞ്ഞമുണ്ടാവില്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വചനം പറഞ്ഞു വെക്കുക എസ് എക്കിയൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന വലിയൊരു കൃപയുണ്ടായി ഒരിക്കലും എടുത്തു മാറ്റാനാവാത്ത ദൈവകരം അവൻ്റെ മേൽ വിശ്രമിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ കരം വിശ്രമിക്കണോ വിശ്രമിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതോ അടുത്ത ആളുടെ തോളി വിശ്രമിച്ചാൽ മതിയോ എവിടെ വിശ്രമിക്കണം അടുത്ത കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കൃപയും കിട്ടിയാൽ മതിയോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയ നിഷ്കളങ്കരൊന്ന് കൈപൊക്കിക്കുക ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആ വിശുദ്ധരെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര താമസിച്ചാലും പോകത്തുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കർത്താവെ അവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തേര് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം ആർക്ക് വേണം ആർക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഷോടെ കരം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം മധുരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ലേഖന ചുരുള് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ചുരുള് എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് ഈ വചനം ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോളം നടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ദൈവകരം വിശ്രമിക്കേണ്ട ആ വലിയ മേഖലകളെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ബൈബിളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോടെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും അല്ലാത്തൊരു കൈകൾ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കർത്താവെ ഈ രാത്രിയിൽ വചനം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം വചനം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം കിട്ടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം വചനം ഇങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ച് 
അനേകർ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം ബൈബിൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ബൈബിൾ എടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചോ പ്രാർത്ഥിച്ചോ സ്തുതിച്ചോ ശക്തമായി സ്തുതിച്ചോ കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് ഈ ചങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവെ പാപത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മോചനം കർത്താവെ വീണ് പോകുന്ന ബലഹീനതകൾ കർത്താവെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ നിലം പറ്റി പോകും കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ചിന്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കഠിനമായ ദേഷ്യം വിദ്വേഷം എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാത്രം കർത്താവെ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ബലഹീനതകൾ എന്നെ അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് നിന്റെ വചനം ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആത്മാവിൽ നിറയട്ടെ എനിക്ക് സ്ഥിരത വേണം കർത്താവെ എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കണം കർത്താവെ എനിക്ക് കൃപ തരണം സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തമായി സ്തുതിച്ചേ എല്ലാ മക്കളും ചേർന്ന് പോരാ ദൈവസ്വരം ഈ ആലയത്തിൽ ഈ ശ്രമിശിങ്ങാടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ പ്രൈസ്തലോൺ കല്ലേലുയ്യ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു മോൻ മാനസിക രോഗിയായിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടൻ ചങ്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്നെനിക്ക് ആ ചേട്ടൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് ചേട്ടൻ പറയുക ചേട്ടൻ ഞാൻ ഒരു വചനം മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സുധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുവോ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജോ ഒന്നും ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല ഒരു വചനം മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചേട്ടൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്ററെ മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടി ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ മകൻ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ശാന്തമായി ഉറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് ഈശോടെ വചനം ചെയ്തതാ ഈശോടെ വചനം ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈശോ തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ വളരെ വലുതാ എങ്ങോട്ട് ഓടണ്ട വീട്ടിലൊരു ബൈബിളില്ലേ ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് കിട്ടുന്ന സമയം മൊത്തം അതിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഇരുന്നോണം അതിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ കൃപ തരാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് എനിക്ക് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് മണി ഈശോ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നത് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ശാലോം ജീവയിൽ നൈറ്റ് വിജിൽ ചെയ്യാൻ ഈശോ ഒരു അവസരം തന്നിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ ആ നൈറ്റ് വിജിൽ അനേകർ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരുന്ന് പങ്കുചേരാറുണ്ട് ടി വിയിലൂടെ മുമ്പിലിരുന്ന് അങ്ങനെ ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ നൈറ്റ് വിജിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുകയാണ് വചനം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷമായി ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകൻ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ പഠിത്തം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഴപ്പി തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമായി വീടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി മുറിയടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഓർത്ത് ഈ അപ്പനും അമ്മയും ശാലോം ടി വിയുടെ നൈറ്റ് വിജിൽ ഇങ്ങനെ ചങ്ക് പൊട്ടി പങ്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് തരികയാ അകലങ്ങളിൽ എവിടെയോ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകൻ പഠനം നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കുകയാ അവനെ പഠിക്കാൻ പോകാനുള്ള കൃപ ഈശോ തരുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞ നിമിഷം ആ അപ്പൻ ആ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തോട് ചേർത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ടെസ്റ്റ് മണി ഉണ്ട് നമ്പർ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് മണി അയച്ചിരിക്കുകയാ സിസ്റ്ററെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യം പിറ്റേ ദിവസം അത്ഭുതമാണ് സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ മകൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ അപ്പ എനിക്കുള്ള വിസ ശരിയാക്കിക്കോ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്ന് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ശാലോം ടെസ്റ്റ് മണി എന്ന് സേവ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈശോ തന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മണിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ കൃപ ചൊരിയും മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് മണി ഇന്ന് എനിക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളാരും അല്ല അധ്വാനിക്കാൻ പോവുക ഈശോ ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എനിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പള്ളിയിൽ ധ്യാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ധ്യാനം ഒരു മനുഷ്യൻ
യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ടോക്കാ കേട്ടത് ആ ടോക്ക് കേട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഇന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അസിസ്റ്ററെ രാവിലെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ വചനം ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത്രയും നാളും പൊക്കാതിരുന്ന എൻ്റെ കൈ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പൊക്കി തന്നു ഒരാളും ചെന്ന് തൊട്ടതല്ല കേട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും വചനം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നാളുകളിൽ ഈശോ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഇവരെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരെ ആരെയും എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല ഞാൻ ആരെയും അറിയില്ല പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സ്വർഗം വചനം പറയുന്നിടത്ത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പെരുമഴ അടയാളങ്ങളുടെ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നെ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഏത് വേദനകളുള്ള മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വചനമാണ് ആൻമരി അസിസ്റ്റർ എന്നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾത്താര ബാലൻ വചനം വായിക്കുമ്പോഴും നീ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ കാതോർക്കണം ആ കാതോർക്കുമ്പോൾ അൾത്താര ബാലൻ അല്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കുക വചനമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആ വചനം അൾത്താര വിട്ടിറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നിന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും മക്കളെ അത് വലിയൊരു സത്യമ വെറുനൂറ്റി പതിനാറ് മാർപ്പാപ്പ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ധ്യാന സമയങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ മാർപ്പാപ്പ പറയും ഞാനും നിങ്ങളും കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ നടന്നു വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഇവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു തിരുവോസ്തി താഴെ വീണാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നും എന്തു തോന്നും പറ സന്തോഷം തോന്നും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ തിരുവോസ്തി പോയല്ലോ തോന്നിയല്ലേ ഒരു ഭരമാണോ ഭാരമാണോ ഒരാവുലതയാണോ സ്നേഹമാണോ എന്താ തോന്നും ഒക്കെ പറയാൻ അറിയില്ല കാരണം ഈശോ താഴെ പോയി വിശ്വാസമുള്ളൊരു വ്യക്തി കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കില്ല ഭയഭക്തിയോടെ നോക്കി നിൽക്കും അച്ഛനോടി വന്നത് എടുക്കും വരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എനിക്ക് പതിനാമാർ പാപ്പ പറയുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ആൾത്താരകളി ദിനം പ്രതി അനേകം അനേകം വചനങ്ങൾ വൈദികരും ശുശ്രൂഷകരും കപ്പ്യാരും ഒക്കെ വായിച്ചു തീർക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കും വചനം ഇവിടെ ചതറി വീഴുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ആർക്കുമില്ല ചങ്കിന് പിടപെടപ്പ് ആർക്കും ഒരു നമ്പരമില്ല ആരും അതിനെ കുറിച്ച് അകലപ്പെടാറില്ല കുർബാന കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഏതാ വഴി വായിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ൊന്നും പറയാറില്ല പാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക വചനവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും രണ്ടല്ല അതൊന്നാണ് വചനവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും രണ്ടല്ല മക്കളെ ഒന്നാണ് വചനം മാംസം ധരിച്ച ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവൻ ആ വചനമാകുന്ന തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാത്തതൊക്കെ ഇനിയും പറയാനുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ട് സ്നേഹം നിറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈശോ ചേർത്ത് തന്നത് ആ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നെ പിരിയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുർബാനയിലെ സാന്നിധ്യം പോലെ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും വചനത്തെ കാണണം മക്കളെ ജീവിതം മാറണോ ജീവിതത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവണോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൃപ നിറയണോ വചനത്തെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വചനം നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എസ് എക്കൽ പ്രവാചകനെ വചനം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ വചനം ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ നീ വചനത്തെ ഉയർത്തിയാൽ വചനം നിന്നെ ഉയർത്തും പറ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറ ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ച അവരുടെ അഞ്ചാറ് പേരുടെ ഒന്നും കൈ പിടിക്കണ്ട നിനക്ക് ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറയണം സഹോദര സഹോദരി നീ വചനത്തെ ഉയർത്തിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിന്നെ ഉയർത്തും പറ അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി പറ സഹോദര സഹോദരി നീ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ ഉയർത്തിയാൽ അവൻ്റെ വചനം നിന്നെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും താഴ്ത്താൻ അറിയാവോ വചനത്തിന് വചനം താഴ്ത്തിക്കളയുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും തിരുവചനം നമ്മളെ താഴ്ത്തിക്കളയില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാം എസ് എ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തേഴാം അധ്യായം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞോളാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി വചനം മധുരിച്ച നാലാമത്തെ ആളാരാണ് യോഹനാൻ എടുത്തേ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപത് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ സോറി യോഹനാൻ സുവിശേഷമല്ല വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ട് വെളിപാട് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ദൈവാനുഗ്രഹം അപ്പോൾ വേഗം എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം ഞാൻ ദൂതൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ ചെറിയ ചുരുൾ ചോദിച്ചു 
അവൻ പറഞ്ഞു ഇതെടുത്ത് വിഴുങ്ങുക നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഇത് കയ്പായിരിക്കും എന്നാൽ വായിൽ തേൻ പോലെ മധുരിക്കും യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ എന്തെന്നാണ് ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുക എൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമെന്ന് ഒരപര നാമമുണ്ട് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് അതുമാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ യോഹനാ സ്നിക കണ്ടാലും കണ്ടാലും എന്താ വചനം എടുത്തേ യോഹനാ സ്നികയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്യായം ഒന്നാം വചനം അവിടെ വചനം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക യോഹനാ സ്നിക ഈ തേ വചനം അങ്ങ് മധുരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തേൻ പോലെ മധുരിച്ച വചനത്തെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചപ്പോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നോക്കി യോഹനാ സ്നിക പറഞ്ഞു വെക്കുക മൂന്നാമത്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് അവൻ നമ്മോട് കാണിച്ചത് ദൈവമക്കളെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു നാം അങ്ങനെയാണ് താനും യോഗന്നാ സ്നേഹയുടെ ഒന്നാം ലേഖനം വെളിപാടിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിച്ച എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവു നമ്മോട് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത്തന്റെ സ്വന്തം മക്കളാണ് ഞാനെന്ന് ഈയും എന്ന് യോഹന്നാ സ്നേഹ വചനം മധുരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയും സ്നേഹത്തിൽ ഭയത്തിനിടമില്ല പൂർണമായ സ്നേഹം ഭയത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു പാത്മോസ് ദ്വീപിൽ ആ തടവിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടില്ല മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ആരുമില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട തടവ് കടക്കപ്പെട്ട് തടവ് കടത്തപ്പെട്ട് പാത്മോസ് ദ്വീപിൽ ഏകാന്തനായി അവനിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പതറിയില്ല അവൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല കാരണമൊന്തേയുള്ളൂ വചനം ദൂത് പോലെ തേൻ പോലെ അവൻ്റെ ചങ്കിലിറങ്ങിയിരുന്നു ആ വചനം ഭക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി മാറി മറ്റെല്ലാ സുവിശേഷകരെക്കാൾ യോഹന്നാ സ്നിഗയുടെ സുവിശേഷത്തിന് വലിയ ദൈവശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങളും വെളിപാടുകളും ഉണ്ട് എന്ന് സഭാ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വെളിപാട് പുസ്തകം ഇന്നോളം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നോളം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആർക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടും തീരാത്ത ദൈവശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് യോഹന്നാ സ്നേഹാക്കി കിട്ടിയത് ഈ വചനം മധുരിച്ചപ്പെടാ ഈ വചനം മധുരിച്ചപ്പെടാ ഈശോയോട് അവന് മധുരമായ സ്നേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ചങ്കിലേക്ക് തലച്ചായ്ച്ചു വെച്ച് സ്നേഹമാവോളം നുകർന്നപ്പോൾ ആ വചനമാകുന്ന ഈശോ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ മധുരമായി തീർന്നു മധുരമായി തീർന്നപ്പോൾ ആ ഈശോ അവൻ്റെ സഹന നാളുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വെളിപാടുകൾ വളരെ വലുതാ ഇന്ന് വെളിപാട് വേണോ നിനക്ക് വെളിപാടുകൾ വേണോ നിനക്ക് സ്വർഗരാജ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയണോ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വചനം വായിക്കണം അത് ഭക്ഷിക്കണം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന് കരുതുന്ന ആളെ ബൈബിൾ വലിച്ചു കയറി തിന്നണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളും വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് പിടിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശ തരുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ആ വചനം ഇതാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് ആരും എടുത്ത് വായിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം വചനം ഇതാണ് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം അല്പകാല സഹനശേഷം നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കും വിശുദ്ധീകരിക്കും സ്ഥിതീകരിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തും ഇത് ഒത്തിരി സങ്കടം തോന്നി വേദനിച്ച് ഒത്തിരി വേദനിച്ച് മുന്നിലൊരു വഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞ ഒരു രാത്രിയിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന വചനമാണിത് ഇന്ന് അന്ന് ആ വചനം ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് എഴുതി വെച്ച് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തു അന്ന് എൻ്റെ ചങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച വചനമാ ഈ ബൈബിളിൽ പല വചനങ്ങളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ 
എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കേറി വരും എൻ്റെ സ്വന്തം വചനം ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് തൻ്റെ നിത്യമഹത്വത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങളെ വിളിച്ച അനുഗ്രഹദാതാവായ ദൈവം അല്പകാല സഹനശേഷം നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കും വിശുദ്ധീകരിക്കും സ്ഥിതീകരിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഇന്നോളം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നേരം കണ്ണ് നിറയാൻ ഈശോ അനുവദിക്കില്ല നിറയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈശോ ഈ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തരും അതുപോലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണം സ്വന്തമായി ഈശോ പറയുന്ന കുറേയധികം വചനങ്ങൾ ഈ ചങ്കിനിങ്ങനെ കോറിയിടണം ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളുണ്ട് ഏ ആ നാലറകളുണ്ട് നാലറകളിലും എന്ത് ചേർത്ത് വെക്കണം ഏ വചനം ഓരോ അറയിലും ഇങ്ങനെ വചനം അട്ടിയിട്ട് അട്ടിയിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തിനും ഏതിനും ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുവോ വിഷമിക്കുവോ എങ്ങോട്ടേലും ഓടുവോ എങ്ങോട്ട് ഓടില്ലെന്നേ തന്നെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വചനം ഞാൻ വായിച്ച വചനം അതിങ്ങനെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും ആ ഹൃദയത്തിന് വെറുപ്പുണ്ടാവുമോ ആ ഹൃദയത്തിന് വെറുപ്പുണ്ടാവുമോ നിങ്ങൾ പറ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അരിശം തോന്നുമോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുമോ ഇല്ല എല്ലാവരും നമുക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കും കാരണം ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാവരും സ്വന്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചങ്കിൽ വചനമിരിക്കണം വചന മധുരിച്ച നാല് പേര് അരക്കിയ ആരാ പോയോ കർത്താവെ പറഞ്ഞു ദാവീദ് എസ് ഏ ജറമ്മയ എസ് കെ എൽ യോഹനാസ്ലിഖ അഞ്ചാമത്തെ ആളാരാ പറയാനില്ലല്ലോ ഒരാൾ പോലും അത് ഞാനാന്ന് ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരാ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അത് ഞാനാ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയണം ഇന്നലെ തൊട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ പറയണ്ട പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എടുത്തെ ബൈബിള് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം എടുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഉണ്ടോ വല്ല ഹെഡിങ്ങും ആ എല്ലാം ഉറക്ക പറ എല്ലാം കാണുന്ന ദൈവം ഒന്ന് ഉറക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ രണ്ടാം വചനം തൊട്ട് വായിച്ചോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവിടെ നിറയുന്നു എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ അവിടെ നകലു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും അങ്ങ് പരിശോധിച്ചറിയുന്നു എൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്നായി അറിയാം ഒരു വാക്കെൻ്റെ നാവിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവെ അത് അവിടുന്ന് അറിയുന്നു അടുത്ത വചനം മുമ്പിലും പിമ്പിലും അവിടുന്ന് എനിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത വചനം അവിടുത്തെ കരം എൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ കരമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മറന്നുപോയോ നിങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു വാക്കെൻ്റെ നാവിലെത്തും മുമ്പേ അത് ആരറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അറിയും ഞാൻ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാളെ നമുക്ക് കുമ്പസാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആര് കാണും ആര് കാണും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ വിശുദ്ധർ നമുക്കൊരു കുറവും കാണില്ല പക്ഷേ അതാര് കാണുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ആരും കാണാതെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം കണ്ണ് കെട്ടിയിരിപ്പില്ല മറന്നേക്കരുത് നാളെ നമുക്ക് കുമ്പസാരമുണ്ട് കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തോണം ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാം കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഈശോയുണ്ട് അപ്പൊ കുമ്പസാരത്തിന് പോകുമ്പോ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം എല്ലാം ഈശോയോട് പറയണം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മറയ്ക്കാനില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതും കാണാൻ ഈശോ വരും എപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തന്നെ ഈശോരെടുത്തിരിക്കാനാണ് ആരുമില്ലാതെ തന്നെ ഈശോരെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ആരെ കിട്ടും ആരെ കിട്ടും ഈശോയെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഈശോയെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലല്ലോ 
ആ മു മുഖം മൊത്തം എൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് എന്നെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കണേ ഇങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈശോയെ മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ആരറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കാലം ഞാൻ ഇവിടെ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു റോമിൽ റൂമിൽ പോകാൻ സ്വർഗം എനിക്കൊരു അവസരം തന്നു പോയതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് സാധ്യമോ എന്ന് ചിന്തിക്കും ഒരു കെട്ട് കഥകളുമല്ല ഞാൻ പോയത് മറിയം ത്രസ്യാമിയുടെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തിന് റോമിന് പോയി ഞാൻ കോളി ഫാമിലി കോണിഗ്രിഗേഷനല്ല എനിക്ക് അവിടുത്തെ സിസ്റ്റർമാരെ ആരെയും പരിചയമില്ല അവരാരുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധങ്ങളുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഈശോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ശാലോം ജിബി നൈറ്റ് വിസ് ചെയ്യാൻ ഈശോ എനിക്ക് അവസരം തന്നു നൈറ്റ് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് കോഴിക്കോട് നിന്ന് തൊടുപുഴയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ വെച്ച് ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ വണ്ടിയിലിരുന്ന് ചിരിച്ചു അന്ന് സാറാ ചിരിച്ചതുപോലെ ശരി ഞാനും ചിരിച്ചു ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലാത്തൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ തിരുനാൾ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ഈശോരോട് തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഈശോയെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമാണ് ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഈശോയെ സ്നേഹിക്കും തോറും അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുഗ്രഹം നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നീ ഈശോയെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കണം ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചാൽ അത് ഈശോ തരൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദിവ്യ കാട്ടുന്ന ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ നീ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച ദിവസം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞാഗ്രഹം എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരുമോ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരുമോ ചോദിച്ചാൽ തരുമോ ഈശോ തരുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് അല്ലി തന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് അൻമരിയ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ വിദേശത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ഒരു തവണയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യൂട്യൂബിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടൊരു സിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രോഗപീഠയിൽ കിടന്ന് കർത്താവ് സിസ്റ്ററിനെ സുഖപ്പെടുത്തി എഴുന്നേപ്പിച്ച സിസ്റ്ററാണ് ഈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈശോയെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒറ്റ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് നിന്നെ ഇന്നൊന്ന് കാണണം സിസ്റ്ററിന് ഉള്ള കാര്യം വിനയത്തോടെ ഞാൻ പറയാണ് സിസ്റ്റർ സത്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൂട്ടി വായിക്കാൻ ശരിക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു സിസ്റ്ററാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല മിണ്ടാമഠത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്നൊരു സിസ്റ്റർ ആ സിസ്റ്ററിന് കർത്താവ് ചില കൃപകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിസ്റ്ററിനോട് പറയാണ് ഞാൻ ഈശോട് പറഞ്ഞു ഈശോയെ എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കണം എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ഈശോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല സിസ്റ്ററെ അമേസിങ് ലവ് എന്ന് ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ സിസ്റ്ററെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭാവം അതിനറിയത്തില്ല അമേസിങ് ലവ് എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമേസിങ് ലവ് നിനക്ക് ഞാൻ തരുമെന്ന് ഈശോനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിസ്മയകരമായ അത്ഭുതകരമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഉടനെ സിസ്റ്റർ ഈശോട് ചോദിച്ചു ഈശോയെ ഇതെന്താ ഈശോയെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അമേസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷേ ഒരു മിണ്ടാമഠത്തിലെ അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടോ ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ ആരും അതിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ടെടുക്കരുത് ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ അമേസിങ് ലവ് ഇന്ന് ഈ ആലയം വിട്ടു പോകും മുമ്പ് ഈശോ നിങ്ങൾക്ക് തരൂ അപ്പം ഈശോ പറഞ്ഞു എടുത്തെ നൂറ്റി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എടുത്തെ അവിടെ കർത്താവ് ഒരു വചനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൊരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ ആ സോറി നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അമേസിങ് ലവ് എന്താണെന്ന് അവിടെ കർത്താവ് ഈ സിസ്റ്ററിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം എട്
അകൃത്യങ്ങൾക്കൊത്ത് നമ്മോട് പകരം ചെയ്യുന്നതിന് അടുത്ത വചനം ഉറക്കെ വായിക്കണം ഭൂമിക്ക് മേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആകാശത്തോളം ഉന്നതമാണ് തൻ്റെ ഭക്തരോട് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം എന്താ വചനം പറഞ്ഞേ അമേസിംഗ് ലവ് എന്താ പാവം ഓർക്കാത്തൊരു കർത്താവ് എന്നെ ശാസിക്കാത്തൊരു കർത്താവ് കോപം വെച്ചു പുലർത്താത്തൊരു കർത്താവ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എനിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആകാശത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നതാണ് അവന്റെ അമേസിംഗ് ലവ് എന്ന് ദൈവശാസ്ത്രം ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പൊട്ടി കന്യാസ്ത്രീക്ക് ഈശോ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അവനോട് പറയണം എന്റെ പാപം മറന്നു കളയുന്ന എന്നോട് കോപം വെച്ചു പുലർത്താത്ത എന്നെ എപ്പോഴും ശാസിക്കാത്ത എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന നിന്റെ അമേസിംഗ് ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ അളവ് നോക്കുകയല്ല അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന് ഞാൻ ചങ്കിലായിരിക്കുന്നേ അവന് ഞാൻ ചങ്കിലായിരിക്കുന്നേ എന്നെ മറക്കാൻ അറിയത്തില്ലാതെ കൈകളിൽ പേരെഴുതി വെച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഈശോയുണ്ട് ലോകം പറയും നീ പാപിയ നീ ചീത്തയ നീ പോക്ക നിനക്ക് നല്ലതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ കുടുംബം നശിച്ചു പോയി സ്വർഗം പറയില്ല സ്വർഗം കരുണ വർഷിക്കാൻ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അതാണ് അമേസിംഗ് ലവ് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണോ വേണം ഇവിടെ ഇത് നിൽക്കുന്ന ആരുടെ മുമ്പിലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ആരുടെ മുമ്പിലാ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയോട് പറയണം ഈശോയിൽ നിന്റെ അമേസിംഗ് ലവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈശോയെ നിന്റെ അമേസിംഗ് ലവ് എനിക്ക് തരണേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഈശോ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ ഈശോയെ എൻ്റെ അമേസിംഗ് ലവ് അതെനിക്ക് വേണം വചനം പറയും ആകാശത്തിന് മുകളിൽ സോറി ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കാണണം വചനം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആകാശത്തോളം ഉന്നതമാണ് തൻ്റെ ഭക്തരോട് അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം അപ്പം നാളെ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ അമേസിംഗ് ലവ് അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരണം നാളെ കുമ്പസാരക്കാണ് കൃപയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ദിവ്യ കാണ് തിരുനാൾ ദിവസം ഞാൻ ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ ഈശോയെ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരണം അതടുത്തിരിക്കുന്നവ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ നിർമ്മല കോളേജിൻ്റെ ചാപ്പലിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അതിങ്ങനെ ഈശോ ചെവി തുറന്ന് കേൾക്കുകയാണ് വചനം ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലെടുത്തെ മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം ഒന്നെടുത്തെ ഈ മലാക്കി തപ്പിപ്പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുമോ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ വേഗം വായിക്കുക ചേട്ടന്മാരാരെങ്കിലും എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം വായിച്ച ചേട്ടന്മാരെ അന്ന് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു അവർ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു എന്താണ് വചനം പറഞ്ഞത് അന്ന് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ആര് കേട്ടു കർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ഞാൻ ഈ ആലയത്തിലിരുന്ന് ഈശോയെ എനിക്കൊരു സമ്മാനം തരണം അപ്പം ഈശോ പറഞ്ഞു ഒരു സമ്മാനം ഞാൻ തരും ഞാൻ എൻ്റെ കോ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വരികയ ഞാൻ ആ കോളെടുത്തു ആൻമരിയ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ സിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കുന്നത് മറിയം ത്രസ്യാമിയുടെ ഭാമലിയിലുള്ള മങ്കുടിയാൻ ഭാമലിയിലെ ഒരു കുടുംബിനിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഈശോ സിസ്റ്ററിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിനെ റോമിന് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാ ചെലവുകളും നീ വഹിക്കണം ഞാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അവളോട് പറയണം ഇത് പറയാൻ ഈ ചേച്ചി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റർമാരാ അങ്ങനെ ഒരു അനുവാദം പോലും ഞങ്ങൾക്കില്ല അതിന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ 
എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് കുർബാനയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എത്ര ചെലവാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ വഹിക്കും സിസ്റ്ററിന് അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സുപ്പീറിനെ ഞാൻ വിവരമറിയിച്ചു പ്രൊമോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കണം അമ്മ ആ ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സത്യമായ കാര്യമാണ് പിന്നീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആരും കാണാതെ പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ വൈകുന്നേരം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു നൊവേന ചെല്ലും ആ നൊവേന മറിയം ത്രസ്യാമിയുടെ നൊവേനയാ ആർക്കും അറിയില്ല എൻ്റെ കട്ടിലിൽ എൻ്റെ മുറിയിലിരുന്ന് എത്ര ക്ഷീണം വന്നാലും പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലും ഒരു മണിയായാലും കുറേ അധികം നൊവേനകൾ എനിക്കുണ്ട് അതിൽ ഈ നൊവേന എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു നൊവേന ഒരിക്കൽ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ നിലത്ത് കിടന്ന് കിട്ടിയ കീറി വിട്ടു പോകുന്ന നൊവേനകൾക്കിടയിൽ ഈ മറിയന്ത്രസ്യാമിയുടെ നൊവേനയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരും കണ്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ ഈശോ അത് കണ്ടപ്പോൾ മറിയന്ത്രസ്യാമ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കേട്ടപ്പോ ഈശോടെ ചെവിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ ഒരു കൊച്ചുമകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മത്യസ്ഥം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവളെ ഇവിടെ എത്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റോമന് പോയത് നിസ്സാരമായി തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ മറിയ സിസ്റ്ററിന് മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത വിധത്തിൽ ചങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തതല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ മണവാളൻ ഐശോ സ്വർഗം തുറന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇട്ടു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം ഇന്നീ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ റോമിന് പോയി എന്റെ ഈശോ അവിടെ മറിയന്ത്രസ്യാമ വിശുദ്ധ പദവിയിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് വത്തിക്കാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൂട്ടി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല സ്വർഗം ഇങ്ങനെ എന്നെ കണ്ട് കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈശോയെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഒരു ആൻമരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോയോട് പറ ഈശോയെ നിനക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം വേണം വിശോയെ മതിയായിട്ടില്ല അമേസിംഗ് ലവ് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് എന്റെ ചങ്കിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കടേ എന്ന് ഈശോയോട് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി ചേർക്കാൻ ഈശോ വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകമുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഈ മറിയന്ത്രസ്യാമയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ അതിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കാർഡിനൽ ന്യൂമാനോട് യു കെയിൽ അവിടെ വലിയ കാർഡിനലായി ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തിൽ മടത്തി വന്ന് പത്ത് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ചികൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ചു അതും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ സ്വർഗം അതൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടോ അന്ന് മറിയന്ത്രസ്യാമ വിശുദ്ധ പദവിയിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു രൂപം ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വത്തിക്കാന്റെ വലിയ പിത്തയിൽ അത് വിശുദ്ധ കാർഡിനൽ ന്യൂമാന്റെ രൂപം മറിയന്ത്രസ്യാമടൊപ്പം കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ വിശുദ്ധനായ ഒരു ദിവസം മക്കളെ അന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ സ്വർഗത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ സ്വർഗത്തെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വർഗം ഇങ്ങിറങ്ങി വന്ന് ചങ്കിലിരുന്ന് സ്നേഹിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ കരങ്ങൾ രണ്ടും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സ്വർഗത്തെ മാത്രം മതി പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരുന്ന് എന്നെ തള്ളിപ്പറയാത്ത എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈശോടെ സ്നേഹം സുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ ശക്തമായി സുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരും ആരായ സത്യക്കരുത് വലിയ കൃപയുടെ വലിയ കൃപയുടെ അഭിഷേകം
Kartave Bumi Kimagodil Oyar Nidikana Amasatoda Madadana Amayude Kalun Nevena Ida Tril and the Epadi Pikaname Praise the Lord Kaleria Kaleria Vena Kartav in this Nagam Vena Ningak in the Rivana Uri Kotan Rio the Bucket in Rio the Rivana Para Added a Mumbilla Yrikine E short a Mumbilla and Gil Maladu Kanaka Vecano Venda the K Avanoda Parayana Koraka the Parayana Elikitre Manavisoe Elikitulum Guru the Manavisoe Ada Parayan Elikim Ningalcom Patana Makale Nyanum Ningalum Avan de Mumbin in the Tetti Poisoe Elikitetti Adamatram Paranamadi Avende Mumbil Nai Garicade Teti on the Parana Odit Kalani Rudakan Patu on the Nuk Patu Patanum Edate Hosi Adapustagam Hosi Adapustagam Pandranda Matia Pandranda Matia Yetil Nala Matevacena and then a vacuna. Hosi Vidia and the Rithila Sangata Puduano. Ano, Joyal Pravacha and the Pusta, the Tipper Tunda Hosia, Hosia, the Pusta Campanda and Amatia Nala Vacana Vice. Amen. Deva do the order. Podu di Jeju at the Vacana one event of the Karanya Avende Anung Graham Yajitu at the Vacana. Bethelil Vacher Aven. They were there, there she chu. Avada vetcher, they even Ava noder, some sadichu at the vagina. Signing all day, they were my cartava, cartava and nana verte namam, Avayal, Ninde, they were tinde, Sahaya tode, Tirichu variga, not in the barano. Nidium, Snakeabum, Murga pidikiga, Ninde, they were the nevendi, Nirandaram. Katirikiga, a pole, Unna Matecarium, you better paranu, Aven, they ever do the order? They ever do the order? Puru di Jaichu, Jaikanaka. Eno, I yield to see Jamadio. Pora Nyanum Ningalum Nidantaram, or Arada Utham, Arada Utham. Arada Utham Jessi, Yatnorana Utham. Eh? Chatan Jechuda, Ale Makolo, Arada Utham. Para. Tin may order you tanjay and I would you depend on Agrihik and then may Allah Agrihikata Tin machay the bog on the jiba dangal upon Nidan Tara Namalaro you tanjay don't dig him Tin may order you tanjayan Nitaya Raya and then go to Paranu Amazing Low Kaduna Yuda Sneham Nyanum Ningalum Sonda Makana Mengil Onna Mate Kadium Manas Ruthi Rumana Vedakanam Yen ne tagar kans ramikyuna, pabat in the shakti goloda, in the model, yan yutam cheyan dodangum, compromisilla, endilla, compromisilla, aro to compromisilla, chechiodano, the chatanodano, arada, pabat toda, pabat toda compromisilla, either yan cheyella in the paranyal, cheyan, padilla. Cheyi elan da paranya cheyi erudu, ah, uru compromise, pabat todu kani kerudu, pabat todu compromise sila de, uru tiiru mana, uru yutham cheyi an uru tiiru mana. Yana ngoro de parayum, aar visuttaran, allar visuttaran na mala allar, allar var kum koru bunda. Pache visuttar agan, ave inde amazing love vilek, al budangal kana ni agrehi kenangil. Onna mudah tiru mani kanam, yen ne ada mappertanda pabu toda, nyan yutham cium, ada terikat nala da kai beri cutte paranye, ni inna mudel pabu toda yutham ciumanam, abrada mogo turun oki anda paranye, ni inna mudel pabu toda yutham ciumanam, perih pertama kade, ibade poriudi yutham ciumu, ada tawa jana, ada tanda na, karanya, awende. Anung Graham Yajitu 
യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാപം ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ രണ്ടാമതായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കരയണം കരയണം എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങണം മക്കളെ കരയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അടുത്ത വചനം അവൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അവൻ്റെ അനുഗ്രഹം യാചിച്ചു കരയുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയുള്ളൂ കരഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ കരഞ്ഞ് ആ കരച്ചിൽ സ്വർഗം കേൾക്കും വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ പാപി ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അല്ലെ അഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ ആളാരാണ് അമ്മ എന്നാൽ അഗസ്റ്റിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ എഴുന്നെളിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോയെ നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയട്ടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈശോയെ നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയട്ടെ അവിടെ പാപങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി ഒന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈശോ നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണം ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിക്കരയട്ടെ നാളെ നമുക്ക് കുമ്പസാരമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ പറയണം ഈശോയെ നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണേ നാളത്തെ എൻ്റെ കുമ്പസാരം ഒരിറ്റ് കണ്ണു നീര് വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളതാകാൻ കൃപ ചൊരിയണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കരഞ്ഞവൻ പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ ബദലിൽ വെച്ചവൻ ആരെ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു കർത്താവിനെ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോയെ കാണണോ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടണോ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കണ്ടനുഭവിക്കണോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടി വിൽക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ പാളുകൾക്കിടയിലൂടെ നീ കാണും നിന്റെ ഈശോയെ നീ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങൾ പാപത്തെ ഓർത്ത് ഒന്ന് അനുദപിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കൃപ നിറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നവംബർ മാസം നാലാം തീയതി ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാ സിസ്റ്ററെ കുടുംബം തകർന്നിരിക്കുകയാ എനിക്കുമില്ല ഭർത്താവിനുമില്ല ജോലി രണ്ടു വർഷമായി വിദേശത്താണ് അവർ രണ്ടു വർഷമായി ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പണമില്ലാത്ത നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വിദേശത്തല്ലേ എന്താ കുഴപ്പം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേക്കരുത് അനേകം വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ മക്കൾ ദുഃഖത്തിലും മേഖലയിലും കഴിയുക അപ്പോൾ ഈ കുടുംബം എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി അയക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശോ തോന്നിപ്പിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ വോയിസ് മെസ്സേജ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ കാണിച്ചു അബോഷൻ ഈശോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അബോഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അബോഷൻ ചെയ്തതായിട്ട് ഈശോ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ചേച്ചി പറഞ്ഞു ശരിയാ സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ചു നമ്മളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറച്ചില്ലുകൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ പാവത്തെ ഓർത്ത് ഒന്ന് കരയാൻ കൃപ ചോദിക്കും മക്കളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ മക്കളോട് നവംബർ നാലാം തീയതി ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് വന്ന മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിമണിയാണ് സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്കൊരു ജോലി തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും നുണയല്ല കേട്ടോ സിസ്റ്റർ നുണ പറയുന്നവർ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് വന്ന് എന്നോട് പറയണം സിസ്റ്ററെ ആ ടെസ്റ്റ് മണിയൊക്കെ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായി ഈ ആൻമരിയ സിസ്റ്റർ കാണിച്ചിരിക്കും നുണയൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചേച്ചിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു സിസ്റ്റർ ചേച്ചി നവംബർ നാലിനാണ് പ്രേയർ റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് ഇന്ന് നവംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി എത്ര ദിവസം എടുത്തു പത്ത് ദിവസം ഇതിനിടയിൽ അവരാകെ ചെയ്തതെന്താ കരഞ്ഞൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ചു കരഞ്ഞൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ചപ്പോൾ എവിടെയോ വഴിമുട്ടുനിന്ന അനുഗ്രഹം അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോളെ 
കയറി വന്നു ഞാനും നിങ്ങൾ കുംഭസാരത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഈശോടി രാത്രി ചോദിക്കണം പാപങ്ങളെ എണ്ണി എണ്ണി ഒന്നും പറയാൻ ഞാനിടയില്ല ഒറ്റ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ നാളുകളായി നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അതൊന്നും എണ്ണി പറയാനല്ല നിന്റെ ജീവിതം നീ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്കറിയാം നീ നടന്നതും ഇരുന്നതും പോയതുമൊക്കെ കണ്ട ഒരു കർത്താവ് നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെയാ തെറ്റിയതെന്ന് ഈ രാത്രി അവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരും നീ ഒറ്റ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണേ ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയട്ടെ രണ്ടാമത് ഈശോട് പറയണം ഈശോ നാളെ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്താൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളൊരു വചനം വായിച്ചായിരുന്നു കർത്താവേ അതിവേഗം കൃപ ചൊരിയണം ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുക നിലം പറ്റി കിടക്കുകയാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ കൃപയില്ലാതെ നിലം പറ്റി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണോ ഇന്ന് നീ നീ കർത്താവിനോട് പറ അതിവേഗം ഇനി താമസിക്കരുത് ഇനി കൃപ താമസിക്കരുത് ഈ അപ്പന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഈ മകൾക്ക് ഈ മകന് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കെ തെറ്റിയത് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീരോടെ ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതി മക്കളെ അത് മതി അവിടെ ക്രോസ് വിസ്താരങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നീ ചെന്നീശോടെ മുമ്പിൽ വൈദികന്റെ മുമ്പിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അനന്തമായ കൃപയുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ പാലായില് എൻ്റെ പ്രൊവിഷ്യൽ ഹൗസിൽ രാവിലെ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശം ഇങ്ങനെയാ ഡിവോഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടു ഞാൻ ചെന്നത് എൻ്റെ പ്രൊവിഷ്യൽ അമ്മയെ കാണാൻ ഒരു കുടുംബത്തെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അവിടെ ആരെയും എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഞാൻ മഠത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയെ കണ്ട് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി റോട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ള മുണ്ടും എടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത പോലെ എൻ്റെ നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കാതുകൾ ഈശോ പറഞ്ഞു അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അവനിങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവനെ നേരെ നോക്കുകയാ ഞാൻ അവനെ പരിചയമേ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി നിൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മര്യാദക്കാരനായതുകൊണ്ട് ആ യുവാവ് അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാ ഇട് പറഞ്ഞ സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വക്കീലെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ആ മനുഷ്യനെ നടുറോട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ഈശ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കുംഭസാരിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി അവൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ കാരണം എനിക്കിനി അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് ഡിവോഴ്സ് ആയാൽ അവൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഡിവോഴ്സ് ആയാൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതമെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇവനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടാ അവളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ കുംഭസാരിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി അവൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ കുംഭസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ കുംഭസാരിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അന്ന് അന്ന് എനിക്കവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല പ്രൊമിഷൻ ഹൗസിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് രണ്ട് സിസ്റ്റർമാരെ ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കണം ഈ സിസ്റ്റർമാരെ നിന്നെ ഒരുക്കും നീ പോയി കുംഭസാരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈശോ മാറ്റുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ മകൻ അന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് കുംഭസാരിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വചനം നീ ദൈവത്തെ കാണുകയല്ല അടുത്ത വചനമാണ് ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞേ സൈന്യങ്ങളിലെ ദൈവമായ കർത്താവെന്നാണ് എൻ്റെ നാമം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നീ ആരോടാണ് ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് തിന്മയാണോ നീ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നീ കുംഭസാര കൂട്ടിൽ എന്താണോ ഏറ്റ് പറഞ്ഞത് ആ തിന്മയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്റെ നാമം സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ
അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈശോ നമ്മളെ നയിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത വചനമാണ് പിന്നീട് ഈശോ ഒരു കർത്താവ് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു ആറാമത്തെ വചനം ആകയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് തനിയെ പറ്റില്ലല്ലോ കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നീ തിരിച്ചു വരണം നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നീ തിരിച്ചു വരണം അടുത്ത വചനമാണ് നീതിയും സ്നേഹവും മുറുക പിടിക്കുക നിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം നിരന്തരം കാത്തിരിക്കണം മറ്റൊരു റെക്കമെൻഡേഷനിലേക്കും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി നീ കാത്തിരിക്കണ്ട നീ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി പതിനാലാമത്തെ വചനമെടുത്ത അധ്യായമെടുത്തെ ഹോസിയ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം നാല് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് വചനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് വായിക്കും കുംഭസാരം കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗം തരുന്ന അനന്ത കൃപ അനുതാപവും നവജീവനും കണ്ടോ ബൈബിളിൽ കണ്ടോ അനുതപിച്ചാൽ കരഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഈശ്വത്തോടും ഒരുമിച്ച് നമുക്കത് വായിക്കാം സ്വർഗം തരുന്ന വലിയൊരു വാഗ്ദാനം ബൈബിളോടെ എല്ലാ മക്കളും ഉറക്കെ വായിക്കണം ഞാൻ അവരുടെ ആ വിശ്വസ്തയുടെ മുറിവുണക്കും ഞാൻ അവരുടെ മേൽ സ്നേഹം ചൊരിയും കാരണം അവരോടുള്ള എൻ്റെ കോപം അകന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന് ഞാൻ തുഷാര ബിന്ദു പോലെയായിരിക്കും ലില്ലി പോലെ അവൻ പുഷ്പിക്കും പുഷ്പമില്ലാതെ ഫലമില്ലാതെ നീ ഇനി നിൽക്കില്ല ഇലവ് പോലെ അവൻ വേരുറപ്പിക്കും അവൻ്റെ ശാഖകൾ പടർന്ന് പന്തലിക്കും കുടുംബം നശിച്ചു പോവില്ല കുടുംബം തകർന്നു പോവില്ല അറ്റു പോവില്ല കുംഭസാരി ചീശോയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും ദൈവാനുഗ്രഹം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അടുത്ത വചനം അവന്റെ ശാഖകൾ പടർന്നു പന്തലിക്കും അവൻ ഒലുവിന്റെ മനോഹാരിതയും ലബനോന്റെ പരിമളവും ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ തിരിച്ചു വന്ന് എന്റെ തണലിൽ വസിക്കും പൂന്തോട്ടം പോലെ അവർ പുഷ്പിക്കും ലബനോനിലെ വീഞ്ഞു പോലെ അവർ സൗരഭ്യം പലർത്തും അടുത്ത വചനം എബ്രാഹി വിഗ്രഹങ്ങളുമായി നിനക്കെന്ത് ബന്ധം നിനക്കുത്തരമരുളുന്നതും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഞാനാണ് അടുത്ത വചനം കൂടി വായിച്ചു നിത്യഹരിതമായ സരള മരം പോലെയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഫലം തരുന്നത് ഞാനാണ് ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ വിവേകമുള്ളവൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ ജീവാണ് നീതിമാന്മാർ അതിലൂടെ ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപികൾ കാലിടറി വീഴുന്നു